മിശിഹായിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം പോകുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെയേറെ പേര് രോഗികളായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നു അരലക്ഷത്തിലധികം പേര് മരണമടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മുട്ടിപ്പായിട്ട് കർത്താവിങ്ങിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് ഉയരട്ടെ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ശക്തി നിർവീര്യമാക്കപ്പെടുവാൻ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുവാൻ രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കാൻ ആരോഗ്യരംഗത്തും സന്നദ്ധ സേവന രംഗത്തും ആവശ്യ സർവീസുകളുടെ രംഗത്തുമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മറ്റു വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വേദനയോടും അതിലേറെ ദുഃഖത്തോടും കൂടിയാണ് ജനപങ്കാളിത്തമില്ലാതെ ഈ ഓശാനിയുടെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുന്നത് എന്നിരുന്നാലും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഓൺലൈനിലൂടെയും ചാനലുകളിലൂടെയും നിങ്ങൾ ഈ ഓശാന തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഉത്തരനായിട്ടുള്ള യേശു വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സമാധാനത്തിലേക്കും സന്തോഷത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേരുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും വലിയ ആഴ്ചയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ സായാഹ്നത്തിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാപ്പ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഇറ്റാലിയൻ ചാനലുകളിലും അത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ചാനലുകളിലും കൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും വലിയ ആഴ്ചയുടെ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓശാന തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ നേരിയുണ്ടായിരുന്നു പാപ്പ അതിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് സ്നേഹത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് നിങ്ങളെ നേരിട്ട് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ എനിക്കാകുന്നില്ല എങ്കിലും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴുമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പാപ്പ പറഞ്ഞത് നാം ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുകയാണെങ്കിലും വിശാലമായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം ശക്തിപ്പെടുത്താം സഹായിക്കാം വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരുമയും വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മയും നമുക്ക് നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ ഓശാന തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നേരുകയാണ് ഓശാന ദാവീദിൻ്റെ പുത്രൻ ഓശാന കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഓശാന ജറുസലമിലേക്കുള്ള ഈശോയുടെ ദേവാലയ പ്രവേശനത്തിൽ ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങൾ ആപ്പ് വിളിച്ച് പാടിയത് അതാണ് ദാവീദിൻ്റെ പുത്രൻ ഓശാന കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ 
ഉന്നതങ്ങളിൽ ഓശാന നാം പലവട്ടം കേട്ടിട്ടുള്ള അർത്ഥമാണ് ഓശാനയുടെ ഓശാന എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നാണ് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഭീതിയിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ലോകമെമ്പാടും നിയന്ത്രണാതീതമായിട്ട് വ്യാപിക്കുമ്പോഴ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലിരുന്ന് മുട്ടിപ്പായിട്ട് തമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ രക്ഷിക്കണമേ രക്ഷ നേടി അലയുന്ന മനുഷ്യൻ രക്ഷയുടെ സങ്കേതമെന്ന് മനുഷ്യ കരുതിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം മരീചിക പോലെ മാറി മറയാണ് രക്ഷയുടെ ഇടങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ട് കരുതിയിരുന്ന പല ഇടങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മരീചിക പോലെ മാറി മറയുന്ന രംഗമാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെയാണ് നാം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള രക്ഷയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാനാവാതെ നൈമിഷികമായിട്ടുള്ള രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴ് അതൊക്കെ മാഞ്ഞ് മറഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകും അവയെല്ലാം നമ്മെ കൈവിട്ട പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഇവിടെയാണ് ഓശാന തിരുനാള് നമുക്ക് അർത്ഥപൂർണമാകുന്നത് ഭൗതികവും മാനുഷികവുമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഉത്തരം നൽകാത്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിയാം ടേൺ ടു ദ ലോഡ് കർത്താവിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല കർത്താവിന് കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതിയുണ്ട് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് തൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് എല്ലാ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഭവിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്ലാനുകളുണ്ട് നമുക്കും ഈ ഓശാന വിളികളോടുകൂടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ഇറ്റലിയിലെ ഡയസിസോ കസിനോ അൽ ജാനോ എന്നുള്ള രൂപതയ്ക്ക് സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴ് പറയുണ്ടായി മതാത്മകതയുടെ അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് യഥാർത്ഥവും ആഴമേറിയതുമായ ഒരു തിരിച്ചു നടത്തം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടും സഭയുമായിട്ടും കൂട്ടായ്മയിൽ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ രക്ഷ കൈവരിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആഴമേറിയിട്ടുള്ള ഒരു തിരിച്ചു നടത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഈ ഇരുപത് ഇരുപത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ ഈ വലിയ ആഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഓശാന തിരുനാള് നമ്മുടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് തിന്മയെ തീർത്തും വലിച്ചൂരിക്കളഞ്ഞ് നന്മയെ സ്വീകരിക്ക നന്മയെ തെരഞ്ഞെടുക്ക പ്രകാശപൂരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്നു വരിക പ്രതീക്ഷയറ്റ നിമിഷങ്ങളിൽ പോലും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി എന്ന് കരുതുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ പോലും കർത്താവിങ്കിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കുക അവിടുന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട കർത്താവ് വരും അവിടുത്തെ പദ്ധതി പ്രകാരം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ലോകം മുഴുവൻ്റെയും രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകുക അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയൊക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും നമ്മുടെ അഹന്തയും അഹങ്കാരവും ഒക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായെന്നിരിക്കും അങ്ങനെ സ്വാർത്ഥതയും അഹന്തവും അഹന്തയും തകർന്നടിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കർത്താവിന്റെ സാമ്രാജ്യം നമുക്ക് പടുത്തുയർത്താനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യം പടുത്തുയർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവീകമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വാർത്ഥതയും അഹന്തയും ഒക്കെ തകർന്നടി തന്നെ വേണം ഇത് തന്നെയാണ് 
ഈ അഹന്തയും സ്വാർത്ഥയും ഉപേക്ഷിക്കാത്തതാണ് പ്രധാന പുരോഹിതർക്ക് നിയമജ്ഞർക്ക് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് അവര് രോഷാകുലരായത് അവര് യേശുവിനെ വധിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചതിന് കാരണം ഈ പ്രധാന പുരോഹിതരുടെ നിയമജ്ഞരുടെ പരിസേരുടെ അഹന്ത അവരുടെ അഹങ്കാരം അവരുടെ സ്വാർത്ഥത അത് തകരാനായിട്ട് അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ക്രയവിക്രയം ചെയ്ത കൊണ്ടിരുന്നവരെല്ലാം യേശു പുറത്താക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാണയമാറ്റക്കാരുടെ മേശകളും പാവുകൾ വിൽക്കുന്നവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഒക്കെ യേശു തട്ടി തെറിപ്പിച്ചത് ഈ അഹന്തയും ഈ സ്വാർത്ഥതയും ഈ അഹങ്കാരവും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാനായിട്ട് യേശു ആഹ്വാനം ചെയ്യാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ഒരു തോലകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ കൈകൾ വീശി അവിടുത്തെ രാജാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് എളിമയോടുകൂടെ വിനയത്തോടുകൂടെ കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കാം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് സമാന്തര സുവിശേഷങ്ങളിലെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് കഴുതിയെയും കുട്ടിയെയും അഴിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിന് അവയെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയണം അവർ ഉടനെ തന്നെ അവയെ വിട്ടുതരും സമാന്തര സുവിശേഷങ്ങൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ലൂക്കാടെ സുവിശേഷം ഈ മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കർത്താവിന് അവയെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൃഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പരിഹാസ വിഷയമായത വിഷയമായ മൃഗമാണ് കഴുത ഈ കഴുതിയാണ് ക്രിസ്തു വാഹകനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഈ രാജകീയ പ്രവേശനത്തിൽ രാജവാഹകനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഈ കഴുതിയാണ് കാരണം എന്താ കുതിരയെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൃഷിത്തോട്ടത്തിലുള്ള നല്ല ഒലിവുമരം ആ ഒലിമരത്തിന്റെ ശ ശിഖരങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫലം നൽകാതെ വന്നപ്പോൾ ആ ശിഖരങ്ങൾ മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് കാട്ടിൽ നിന്ന് കാട്ടൊലിവിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ എടുത്ത് ഈ ഒലിവുമ്മ ചേർക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ നാട്ടിലുള്ള കൃഷിത്തോട്ടത്തിലുള്ള ഒലിവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ശാഖകൾ ഫലം നൽകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഫലം നൽകാതിരുന്നപ്പോഴ് സഹകരിക്കാതിരുന്നപ്പോഴ് കാട്ടൊലിവിന്റെ ശിഖരം എടുത്തിട്ട് ഈ ഒലിവുമ്മ ഒട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ഇവിടെ വിളിക്കപ്പെട്ടവര് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവര് അനുസൃതമായിട്ട് സഹകരിക്കാതെ വന്നപ്പോഴ് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാതെ വന്നപ്പോഴ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവര് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ സോലൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമ്പോഴ് ഈ കാട്ടൊലിവിന്റെ ശിഖരം ഒലിവുമ്മ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴ് ഈ ഒലിവിന്റെ ശാഖ അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശിഖരങ്ങൾ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ഒലിവിനോട് കൂട്ടി ചേർക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല കാട്ടൊലിവിന്റെ ശിഖരമാണെങ്കിലും അതിന് ജീവാംശം വേരിൽ നിന്ന് നല്ല ചെടിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ആ ജീവാംശം സ്വീകരിച്ച് അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണം കല്യാണ വിരുന്നിന്റെ ഒരു ഉപമ യേശു പറഞ്ഞെടുത്ത് വിളിക്കപ്പെട്ടവരാരും വിരുന്നിന് വരാതായപ്പോൾ തെരുവിൽ നിന്നും വഴിയരിയിൽ നിന്നും കണ്ടവരെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു അവർക്കൊക്കെ കല്യാണവസ്ത്രം കൊടുത്തു പക്ഷെ അതിലൊരാൾ ആ കല്യാണവസ്ത്രം സ്വീകരിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ എടുത്ത് പുറത്താക്കുന്നത് ഈശോ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നാം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് സഹകരിക്കണം അതിനനുസരിച്ച് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണം ഇവിടെ കഴുതിയെയും കഴുതക്കുട്ടിയെയും തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം യേശു പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് പ്രകടമാക്കുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ ജനം പരിസേര് നിയമജ്ഞര് സതുക്കായര് പ്രധാന പ്രമാണികള് പുരോഹിതര് ഇവര് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാതെ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തെരുവിലും വഴിയിടയിലും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നവരെ വിളിച്ച് സ്വീകരിക്കുകയാണ് 
പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് കുതിരയല്ല കഴുതിയെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴ് കഴുതിയെ ക്രിസ്തുവാഹായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോഴ് യേശു ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരടയാളമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടെ മറ്റൊരു സന്ദേശവും കൂടെ നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ എത്ര നിസ്സാരനാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറക്കരുത് ദൈവത്തിന് നിന്നെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് നീ കഴുതിയാകട്ടെ നീ ഏറ്റവും പരിഹാസ വിഷയമായിട്ടുള്ള മൃഗമാകട്ടെ നീ എല്ലാവരാലും അവഗണിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാകട്ടെ പക്ഷെ കർത്താവിന് നിന്നെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് നിന്റെ നിസ്സാരതകൾ പോലും ദൈവ സാന്നിധ്യത്തില് അനുഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് മാറുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നീ മറക്കരുത് കർത്താവിന് മഹത്വപൂർണമായിട്ട് എഴുന്നുള്ളാൻ നിന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് കർത്താവിന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നു വന്ന് നിന്നെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് നീ നിന്നെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സുവിശേഷത്തിൽ തുടർന്ന് വരുമ്പോഴ് നാം കാണുന്നുണ്ട് കഴുതയുടെ പുറത്ത് ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരി വിരിക്കുന്നു വളരെ പേര് വഴിയിൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചിലപ്പോഴും ചോ ചോദിച്ചേക്കും യേശു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും രാജകീയമായിട്ട് ജെറുസം ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം യേശുവിനെ രാജാവാക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു അവരിൽ നിന്ന് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോവുകയാണ് യേശു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴ് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോഴ് മരിച്ചവരെ ലാസനെ ഉയർപ്പിച്ചപ്പോഴ് നായ്മില് വിധവയുടെ മകനെ ഉയർപ്പിച്ചപ്പോഴ് തളർവാദ രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തിയപ്പോഴ യേശു ഇതൊന്നും പരസ്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാ യേശു ഇത്രയും രാജകീയമായിട്ട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള കാരണം ഇവിടെയും ഒരു പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു അവിടെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് യഹൂദയുടെ പാപപരിഹാര തിരുനാളിൻ്റെ അന്ന് പാപപരിഹാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് ഈ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന പതിവിന് പതിവിൻ്റെ അവസരത്തിൽ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയും എവിടെയാണ് ദേവാലയത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ബലി അർപ്പിക്കാനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ജനങ്ങൾ വന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ സിരസിൽ കൈവച്ച് തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് അവര് ദൈവത്തോട് മാപ്പ് ചോദിച്ച് അവർ പോകും അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ആഘോഷമായിട്ട് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പ്രധാന പുരോഹിതരും മറ്റു പുരോഹിതരും പ്രധാന വ്യക്തികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രദക്ഷിണമായിട്ട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ബലിവേദി കൊണ്ടുവന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊല്ലും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രക്തം ബലിപീഠത്തിൽ ഒഴിക്കും വലിയ ആഴ്ചയിലേക്ക് ജെറുസലമിലെ യേശുവിന്റെ മഹത്തീകരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുക യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ സംഭവിച്ച എന്താണെന്നോ യേശു ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബലിയർപ്പിക്കാനാണ് യേശു ദേവാ ജെറുസലത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അവിടെ ആട്ടുകുഞ്ഞില്ല യേശു തന്നെയാണ് ബലിവസ്തു യേശു സ്വയം ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോവുക അപ്പൊ ആട്ടിൻകുഞ്ഞിന് പകരം യേശുവാണ് ബലിവസ്തു ജനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരി കഴുതയുടെ പുറത്ത് വിരിച്ചു വഴിയരികിൽ വിരിച്ചു ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യ മാതാപിതാക്കന്മാര് പാപം ചെയ്യുന്നവരെ അവർക്ക് നഗ്നതയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത്തിയില കൊണ്ട് അവര് വസ്ത്രം ധരിച്ചത് ദൈവം പിന്നീട് അവന് അവർക്ക് തോലുകൊണ്ട് വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് അവര് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിനിവ നിവാസികൾ പാപം ചെയ്ത് അവര് മനസ്തപിച്ചപ്പോഴ് തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരി ചാക്കുടുത്ത് ചാരം പൂശി അവർ തമ്പുരാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പൗലോ സമ്പസ്തോലെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആസക്തികളാ നിറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു കളയുക എന്നിട്ട് വിശുദ്ധി നിറഞ്ഞ പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു ബലി അർപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോഴ് ഈ യോം കിപ്പോർ അതായത് പാപപരിഹാര തിരുനാളില് ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ മേല് എല്ലാ പാപങ്ങളും ആരോപിച്ച് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ബലി കഴിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ 
യേശു ചെയ്തു എന്താ ജനങ്ങൾ ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ തങ്ങൾ ഊരി കഴുതയുടെ പുറത്ത് വിരിച്ചപ്പോഴും വഴിയരികിൽ വിരിച്ചപ്പോൾ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് അവർ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഇവനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ബലി കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ കുഞ്ഞാടിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് യേശു എന്ത് ചെയ്ത് ഈ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് ഈ ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റു എല്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് ജെറുസൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ബലി അർപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പ്രകടമാക്കാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു രാജകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവേശനം യേശു നടത്തിയത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ അവസാന തിരുന്നാൾ ആചരിക്കുമ്പോഴും നമുക്കും തമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥതയുടെ തിന്മകൾ ഞങ്ങളുടെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ തിന്മകൾ ഞങ്ങളുടെ മ്ലേച്ഛതയുടെ തിന്മകൾ ഇതെല്ലാം മാറ്റി ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ പെട്ട് അനേകായിരങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ അനേകായിരങ്ങൾ രോഗികളായിട്ട് വീഴുമ്പോൾ തിന്മയുടെ വഴികൾ വിട്ട് നന്മയുടേക്ക് വഴിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നമുക്കും തമ്പുരാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാം തമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓശാന ദാവിദിന്റെ പുത്രൻ ഓശാന കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ ഉന്നയങ്ങളെ ഓശാന കർത്താവ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന കർത്താവ് അങ്ങ് ഞങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ഈ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ഈ ഓശാന തിരുന്നാൾ ആചരിക്കാം നിങ്ങൾ വീടുകളിലായിരിക്കുമ്പോഴ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ വിശാലമായിട്ട് സ്നേഹത്തില് നമുക്ക് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടാം പരസ്പരം സഹായിക്കാം പരസ്പരം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ നാടിനെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈശോ മിശികായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും സൺഡേ ചാനലും യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തു നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എഴുതി അറിയിക്കൂ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എഡിറ്റോറിയൽ സൺഡേ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം